Hello everyone. Today I am going to explain the topic of unseen passage. You must have come across number of questions based on unseen passage. Now through this video I am going to explain each and every aspects of unseen passage. What are the challenges we are going to face while attempting the question based on unseen passage. So first and the foremost problem that a student has to face is regarding the comprehension part. Comprehension means to understand. देखिए जब भी अनसिन पैसेज का सवाल आता है सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है या जो दिक्कत आती है वो होती है समझने की अब समझने में सबसे बड़ी जो दिक्कत आएगी वो आएगी वर्ड मीनिंग्स कई बार ऐसे वर्ड्स आते हैं जो हमें समझ में नहीं आते या जो हमने कभी पढ़े नहीं होते हैं कभी देखे नहीं हैं ऐसी दिक्कतें निश्चित रूप से आएंगी तो इससे घबराने की जरूरत नहीं है विचलित होने की जरूरत नहीं है आप थोड़ा सा उससे आगे जाइए एक लाइन और पीछे वाली लाइन को दोबारा से पढ़ने की कोशिश करिए तो थोड़ा सा एक आइडिया मिल जाएगा आप लोगों को कि ये वर्ड क्या हो सकता है और इस प्रकार से आप पूरा पैसेज पढ़ेंगे जहाँ जहाँ दिक्कतें आ रही हैं तो उससे जो प्रीवियस लाइन है और जो आगे वाली लाइन है उसको ढंग से पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि ये इसका क्या संभावित मतलब हो सकता है एक तो ये तरीका होता है कि हम उसको पूरा का पूरा समझें लेकिन आप सभी जानते हैं कि हमारे पास इतना वक्त नहीं होता है थोड़ा सा स्मार्ट वे में हमें अटैम्प्ट करना होता है अनसिन पैसेज ताकि कम समय में हम अनसिन पैसेज को सोल्व कर सकें कई बार कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी अनसिन पैसेज आता है अगर हम पूरा पैसेज पढ़ने लग जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे पास उसको हल करने का वक्त नहीं मिलेगा तो चलिए आज हम एक बहुत ही बेहतरीन तरीके पे काम करेंगे तो सबसे पहले हमें एक काम करना चाहिए हमें क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए आप बोलोगे सर क्वेश्चंस को क्यों पढ़ें देखिए क्वेश्चंस पढ़ने से एक आइडिया एकदम क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमसे पूछे गए तो बताइए क्या करना है पहले सबसे पहले हमें पढ़ने हैं क्वेश्चंस क्वेश्चंस पढ़ने से एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि सवाल कौन कौन से हैं अगर मान लीजिए अगर हम पैसेज पढ़ते हैं तो ये बिल्कुल अंधेरे में तीर चलाने जैसा है क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि सवाल कौन से हैं सवाल पढ़ने के बाद हमें एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं और हमें कहाँ पे विशेष रूप से ध्यान देना है तो पहला तरीका आपको समझ में आ गया होगा कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए क्वेश्चंस को पढ़ना चाहिए देखिए उसके बाद जो सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है बच्चों के लिए वो आता है कि कुछ सवाल पूछे जाते हैं वो कैप से रिलेटेड वर्ड मीनिंग से रिलेटेड सवाल आते हैं उसको करने का कोई तरीका बताइए सर तो देखिए इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है आपको वो कैब आनी चाहिए एक उदाहरण से समझते हैं जैसे सूर्य दिन कर प्रभा कर भास्कर अगर कोई आपसे पूछे कि भास्कर का मतलब क्या है अगर आपको ये वर्ड पता होगा तो ही आप इसका जवाब बता सकते हैं कि इसका मतलब दिन कर भी हो सकता है सूर्य भी हो सकता है इसी तरीके से अगर आपको अंग्रेजी में वो वर्ड आता होगा तो निश्चित रूप से आप उसको ईजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो वर्णा जैसे हिंदी में मुश्किल है वैसा ही अंग्रेजी में भी आपके लिए मुश्किल ही होगा लेकिन फिर भी आपकी थोड़ी मदद करने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ जिसकी सहायता से आप निश्चित रूप से सही और सटीक वर्ड मीनिंग तक पहुँच सकते हैं पहला है पार्ट्स ऑफ स्पीच हमें वो वर्ड को देखना है और सबसे पहले ये पता लगाना है कि इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है मान लीजिए अगर वो नाउन है वो वर्ड अगर नाउन है तो निश्चित रूप से पूरे पैसेज में जो वर्ड नाउन होगा वही उसका आंसर होगा वर्ब उसको रिप्लेस नहीं कर सकता है पहला पॉइंट समझ में आया वी हैव टू गो थ्रू द वर्ड वेरी केयरफुली एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई the parts of speech of that particular word secondly 
हमें देखना होगा कि उस वर्ड को किस कॉन्टेक्स्ट में हमने कभी यूज़ किया है जैसे मान लीजिए कि एक वर्ड आ जाता है आपके पास लैक क्या कभी आपने इस शब्द को यूज किया है तो कहाँ यूज किया है और वहां पे कौन सा प्रेपोजिशन आपने लगाया था तो एक वर्ड है जैसे मैंने लिखा है लैक तो लैक ऑफ लैक ऑफ फंड्स ये आपने जरूर सुना होगा ठीक है तो आपको ये पता चल गया कि इसकी प्रेपोजिशन क्या है ऑफ अगर पैसेज के अंदर कुछ वर्ड आते हैं और वहाँ पे आपको ऑफ नज़र आ रहा है तो उन्हीं में से आपका सही आंसर छिपा हुआ है मान लीजिए यहाँ पे एक वर्ड है पॉजिटिव इसका मतलब हमें नहीं पता लेकिन इतना पता है कि इसके बाद ऑफ आ रहा है तो यह भी एक आंसर हो सकता है और इसका आंसर यही है हमें इसका मतलब नहीं मालूम था पॉजिटिव का बट जस्ट बिकॉज ऑफ दी वर्ड्स फॉलोड बाई प्रेपोजिशन वी कैन कम अक्रॉस द राइट आंसर आई होप द कॉन्सेप्ट ऑफ द अनसिन पैसेज इज वेरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू